Hello everyone. Today we will discuss about the strategy of CSAT for your HGS examination. First of all, we will look into the structure of your paper. Uh, generally, आपका जो paper रहता है, it includes your hundred question. आपके hundred questions इसमें रहते हैं. और कुछ इसमें expected questions जो approximation हमने अपने level पे बनाई है. That is your maths, जिसके आपके thirty questions के around रहते हैं. Reasoning is your twenty questions. English is your thirty questions. And psychology is your twenty questions, जो generally आपके पास exam में आते हैं. Uh, first thing that should be kept in mind, जो आपने अपने दिमाग में रखना है, is that कि ये exam आपका qualifying nature का रहता है, और जो marks हैं, वो आपके qualification में ही count होते हैं, वो mains के लिए count नहीं होते हैं. सिर्फ आपका GS one का जो आपका exam है, that includes your uh, history, polity, general studies subject and current affairs or HP आपका जो include करता है, वही आपका mains की qualification के लिए आपके पास क्या आता है, काम आता है. Uh, and uh, one more thing, you have to score 33% of your marks in your paper. आप इसमें 33% score करेंगे, तभी आपका GS1 का जो paper है, वो आपके पास क्या होगा? Check. अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपके पास quantitative या जो math based आपके पास question रहते हैं। इसमें आपके पास जो major topics हैं, those are your profit loss, percentage, average, area, boats and streams, और general आपके जो 10th level तक आपने जो topics जो हैं, वो आपने पढ़े हैं। a separate segment is data and data interpretation. जो data interpretation के question है, that includes your charts like pie chart, bar graph, your histograms. ये जो include होता है, ये आपका एक separate topic है, but that is included under your quantitative aptitude. The topics that need to be strengthened, वो किस चीज के accordingly होना चाहिए, जो आपके last year के आपके paper C set में आए हैं, उनको थोड़ा सा study करके, उसके accordingly आप paper को क्या कर सकते हैं, strengthen कर सकते हैं. One more thing, don't waste your time. आपको bank PO level का exam जो है वो नहीं तैयार करना है। आपने सिर्फ CSET level का तैयार करना है, तो ज़्यादा time जो है वो waste इसपे नहीं करना है। उतना ही कीजिए, जितना आपके exam के लिए क्या हो sufficient। Next topic is your reasoning. जब हम reasoning की बात करते हैं, it is the most interesting and most scoring section of your CSET exam. Reason being, इसके जो questions हैं वो बहुत high level के नहीं होते हैं। बिल्कुल आपके पास क्या रहते हैं basic questions रहते हैं। in which you have the scoring topics, those are your sitting arrangement, coding decoding, blood relations, distance and directions, clocks and calendars and these topics are very very basic. If you use a little effort, a little shortcuts, you can use a lot easily to qualify your paper. One thing you have to keep in mind is that the reasoning is the most important scoring. I am stressing on it again, I am stressing on it again. The reasoning is the most important scoring in the CSAT portion. Next is your English. English की जब आप बात करेंगे तो reading comprehension is the most important topic of your English and it includes approximately 15 to 20 questions आपके English में से क्योंकि इसमें आपके पास एक passage दिया होगा जिसके ऊपर आपके पास questions होंगे and they are very easy to solve even आपके जो passages हैं उसी में ही काफी हद तक आपके जो answers हैं वो आपको वहीं पे ही available हो जाते हैं error detection basically based on your preposition both Phillips and error detection या आपके prepositions के ऊपर based होते हैं प्रेपोजिशन को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप काफी हद तक मार्क्स जो है उनको क्या कर सकते हैं स्कोर कर सकते हैं वन थिंग कीप वन थिंग इन माइंड आपकी जो वोकैब है एंड ग्रामर दैट कैन बी यूजफुल इफ योर वोकैब एंड ग्रामर इज गुड देन यू विल नॉट फेस एनी हर्डल इन गेरिंग योर इंग्लिश एग्जामिनेशन नेक्स्ट इज योर मिसलेनियस सेक्शन जिसको हम बेसिकली साइकोलॉजी का भी नाम दे देते हैं अपनी जनरल लैंग्वेज में in the, in this section आपके जो questions हैं that relate from theories related to your administration, management, marketing, your psychological behavior, behavior of students, ethics and integrity and last and most important is decision making. Uh, it is a kind of a miscellaneous kind of a set. ये आपका एक miscellaneous kind of set रहता है जिसमें आपके पास एक general जैसा आपका day to day routine की आपकी life है उसके accordingly आपके पास जो theories हैं वो आपके पास इस topic में आपके पास cover होते हैं. Next some important things that need to be kept in mind जो आपको अपने ध्यान में रखना है first thing in relation to your English read the questions first properly questions को आप क्या करें पढ़ें और फिर आप answers को paragraph में search करें you will definitely get direct answers आपको कोई ज़्यादा effort करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी Greek and Latin roots को आप remember करेंगे तो vocabulary and grammar आपकी क्या हो जाएगी strong हो जाएगी next another shortcut for quantitative appreciation quantitative section is uh, you can put the value directly into the question and equation and most of the questions get validated by it aapke paas ye bahut easily usi se hi validate ho jate hain aur bahut had tak aapka time jo hai wo kya ho sakta hai save ho sakta hai next the formulas related to your percentage mean median and mode interest this should be on your fingertips aapko ekdam ye cheeze yaad honi chahiye taki aap ekdam inke kya kar sake answers jo hai wo de sake 
नेक्स्ट रीजनिंग वेल प्रिपेयरिंग रीजनिंग जब भी आप करेंगे तो यू कैन रिलेट योर एल्फाबेट्स विद योर नंबर्स मोस्ट ऑफ थ्री और फोर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग इन विच एल्फाबेट्स एंड नंबर्स आर यूज दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन द एग्जामिनेशन नेक्स्ट मोर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी नोटेड फर्स्ट थिंग do not think of creating reports just aim to qualify csat that is it if you qualify your csat then rest everything will fall in place next the target should be 33% marks 33% marks agar aap score kar lete hain then i think that will be more than enough aapka paper qualify ho ja raha hai aapne koi isko aage mains mein nahi leke jana hai yahi tak ki aapki cheez jo hai wo aapke paas kya ho sakta hai successful aap ho sakte hain and finally तो मिसलेनियस पोर्शन और साइकोलॉजी पोर्शन जो है उसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं आई एम सेइंग इट अगेन यू कैन निगलेक्ट इट व्हाई बिकॉज इट कैन बी अ ट्रैप ये आपको एक ट्रैप हो सकता है जिससे आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजीली आपको कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है और नेगेटिव मार्किंग की तरफ आप क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं सो थिंक ऑफ इट और जो मिसलेनियस पोर्शन और साइकोलॉजी पोर्शन है उसको थोड़ा अवॉइड करके फोकस ऑन इंग्लिश रीजनिंग एंड मैथ्स जितने ज्यादा नंबर आप इसमें स्कोर करेंगे उतने ज्यादा इजीली आप 33 परसेंट का जो बैरियर है उसको क्या कर सकते हैं क्रॉस कर सकते हैं मोर ओवर जो ये टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं इनके स्पेसिफिक टॉपिक्स और उनकी जो टेक्निक्स एंड मेथड्स विल बी शोन इन द न्यू वीडियोस जो नेक्स्ट आपके पास आएंगी दिस वॉज जस्ट जस्ट अ जनरल आउटलाइन आपको बताने के लिए कि आपका सी कैसे रहता है इसको आप थोड़ा सा गौर कीजिए बाकी आपकी जो वीडियोज हैं दे आर कमिंग नेक्स्ट मोर थिंग Uh, you can join our test series, test series of videos coaching. आप उसको join कर सकते हैं We have started it for Allied and HS examination. Both online and offline mode modes are available there. आप test series को क्या कर सकते हैं Subscribe कर सकते हैं Buy कर सकते हैं Even online कर सकते हैं And that will be very helpful to you. Uh, that's all and best of luck for your exam. Uh, hope 